Assalamu alaikum class now it's your science lecture and today we are going to complete uh, our lesson number 8 uh, which topic is energy and its form we have learnt uh, the two types of uh, energy the one is kinetic energy the second is an potential energy and we have discussed the further forms of these two types of energy so uh, today we are going to discuss the uh, few last topic of this chapter and uh, your diary is you have to learn the quiz answer from 22 to 27 and uh, you have to learn short answer number just only three so these all the quiz answers and short answers are related to the today's uh, lecture uh, so that's why you have to learn it and then you have to do the practice on your neat notebook so uh, let's start with the name of Allah Bismillah Rahman Rahim at the page number 84 we have the renewable energy sources so um, let's start that what are the sources of energy we have the uh, lots of sources of energy such as coal oil and natural gases these are called fossil fuels means uh, in fossil fuels kyun kaha jata hai because uh, kya karte hain hum ye jo coal oil aur jo natural gas hai ye jo hamare paas plants aur jo hamare paas animals hote hain unki jo dead bodies hoti hain aur wo buried ho jati hain the millions of the layers of uh, soil तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं तो जो उन फॉसिल से जो फ्यूल्स निकलता है जो जमीन से हम लोग तेल निकालते हैं एक्चुअल वो उन फॉसिल्स का फ्यूल होता है फॉसिल्स किन्हें कहते हैं फॉसिल जो है वो बरेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की और प्लांट की जो कि क्या करती हैं टाइम बाय टाइम जो है वो ओकेजनली बहुत सी जो सोइल की जो लेयर्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं वो दब जाती हैं ठीक है तो उनको फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि उन फॉसिल्स की वजह से फ्यूल बन जाता है उनकी जो बॉडी है जो बरेड होती हैं उनकी जो बॉडीज होती हैं बहुत द डिकेड बहुत अरसा जो है वो जमीन के अंदर जब रहती हैं तो वो उनसे फ्यूल बनता है सो दैट्स व्हाई एस हम लोग उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो कि प्लांट और एनिमल की बॉडी से हासिल किए जाते हैं ठीक है ऐसे फ्यूल्स उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं और फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं यानी दीज आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दीज डेज हम लोग इन इन फ्यूल्स को यूज करते हैं बट देर इज अ प्रॉब्लम विद दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज दीज आर द नॉन रिकवर एबल and these cannot be go for a last forever because kya hota hai ke inko hum jitna istemal jitna tezi se istemal karte hain utni tezi se hamare paas jo hai these type of sources of energy jo hai wo available nahi hai kyunki jo fossil fuels hain unko unse matlab unko usko banne ke liye jo hai wo decade ki zarurat hoti hai matlab thousand of years ki zarurat hoti hai phir ja ke fossil fuels bante hain so jitni tezi se hum unko use karte ja rahe hain utni tezi se fossil fuels jo hai wo ban nahi rahe जमीन के अंदर सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दीज आर नॉट रिकवरेबल और ये एक दफा जब इस्तेमाल हो जाते हैं तो हम इनको दोबारा से यूज में नहीं ला सकते सो दीस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी ऐसे एनर्जी सोर्सेज जिनको हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते वो एक दफा यूज होने से खत्म हो जाते हैं दीस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सो so, uh, अब इसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एक और टाइप होती है जिनको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी ऐसे जो एनर्जी सोर्सेज जिनको हम क्या कर सकते हैं एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार उनको यूज कर सकते हैं सो so, इसके जो ऑपोजिट में है कि अब हमारे पास क्या होती जा रही है शॉर्टेज ऑफ फ्यूल्स होती जा रही है और ये क्या कर रही है एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है सो so, हमें क्या करना चाहिए हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ देखना चाहिए यानी जो क्या कर सके इनका ऑपोजिट हो जिस तरह ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है हम लोगों ने जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज को क्या करना है ढूंढना है सो दीज सोर्सेज आर कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर एग्जाम्पल वुड वाटर विंड एनिमल वेस्ट सन लाइट इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं वो इस्तेमाल होने से ख़त्म नहीं हो सकते और हम उनको उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं इनको क्या कहते हैं री न्यू एबल री का मतलब होता है दोबारा और न्यू का मतलब क्या होता है उसको नया सिरे से इस्तेमाल करना सो री न्यू एबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इस तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको क्या कर सकते हैं हम एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो जो हमारे पास को जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो हमारे पास ऑयल होते हैं पेट्रोल गैस ईटीसी इनको हम लोग सिर्फ एक ही दफा यूज कर सकते हैं दे कांट भी यूज अगेन एंड अगेन सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड वुड वाटर एनिमल वेस्ट और सनलाइट वी कैन यूज इट अगेन एंड अगेन एंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 
renewable energy sources so uh, what is the first source of energy this is hydroelectric energy hydro mean water electric energy so transformation of kinetic energy of flowing water into electrical energy is called the hydroelectric energy yani behte hue pani ki jo kinetic energy hoti hai humne baat ki ke jab koi object hota hai wo move kar raha hota hai wo harkat kar raha hota hai to uske andar jo energy pai jati hai wo kinetic energy hoti hai so pani jab flow mein hota hai wo harkat kar raha hota hai to uske andar kinetic energy hoti hai so pani ki us kinetic energy ko jab hum kya karte hain electrical energy mein change karte hain to is process ko kya kehte hain hydroelectric energy kehte hain yani is tarike se jo hame energy milti hai usko hum log hydro इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस सोर्स की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं डैम्स यानी हमारे पास जो डैम्स होते हैं उनका क्या काम होता है डैम्स हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम क्या कर सकें कि पानी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे कराएं क्योंकि जब वो ऊंचाई से नीचे गिरेगा वो हरकत में होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करें अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें और उसको बार बार इस्तेमाल करें क्योंकि वो जो पानी है वो बार बार इस्तेमाल हो सकता है और वो इस्तेमाल होने से ख़त्म नहीं होता सो so, uh, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमारे पास पहला ये है कि द वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इसके uh, जो वाटर हमें रिक्वायर्ड होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसके लिए कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो बिल्कुल फ्री होता है सेकेंड ये है कि हाइड्रल पावर स्टेशन डो नॉट एड पोल्यूशन टू द एटमोसफेयर यानी हाइड्रल पावर जो स्टेशन होते हैं जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है पानी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर जाया जाता है फिर ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है इससे हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह की पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज नहीं होती सो so, एक तो ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सेकेंड ये है कि इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते सो सेकेंड सोर्स रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास विंड एनर्जी हमने बात की थी पहले भी कि जो मूविंग एयर होती है उसको विंड कहते हैं यानी अगर हवा हरकत में है तो वो विंड है और जब कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत में होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है इट कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी सो क्या किया जाता है विंड एनर्जी के अंदर के जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है अब हमारे पास जो विंड मिल्स होती है ना वो मशीन होती हैं विंड मिल्स आर दोज मशीन विच हैज़ ब्लेड्स हमारे पास विंड मिल्स होती हैं उसके अंदर ब्लेड्स लगे विंड मिल्स के अंदर क्या होता है कि दे हैव अ फैन और अ फैन इज़ जस्ट लाइक अ ब्लेड ठीक है अब होता क्या है वो ब्लेड्स क्या करते हैं वो मूव करते हैं और उससे क्या होती है जो एनर्जी होती है विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है विंड मिल इज़ बींग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विंड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अबाउट हंड्रेड विंड मिल्स यानी हमारे पास जो एक विंड फॉर्म होता है बहुत विंड फॉर्म उस इलाके में बनाए जाते हैं जहाँ पर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो है इर्द गिर्द आबादी बहुत कम होती है यानी एक खुला एरिया बहुत ज़्यादा खुला एरिया जैसे आप साहिल समुंदर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा खुला एरिया होता है और वहाँ पर हवा का प्रेशर भी ज़्यादा होता है जब वहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो हमारे पास विंड मिल्स लगी होती हैं जो विंड मशीन होती हैं जो कि बिल्कुल एज फैन की तरह होती हैं तो उनके ब्लेड्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पर विंड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सो वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि उनके मूवमेंट से जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अब इसका फ़ायदा क्या होता है इसका फ़ायदा भी ये होता है कि विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट हमें हवा के लिए कोई भी जो है वो पेमेंट नहीं करनी पड़ती है एंड सेकेंड इज़ डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन सो सेकेंड सोर्स हमारे पास था विंड एनर्जी अब हमारे पास थर्ड जो सोर्स है वो है बायोगैस ठीक है बायो मीन लाइफ यानी हम क्या करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से गैस हासिल करते हैं नाउ हाउ कैन वी गेट द गैस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस ये मीन्स बायो गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज अब वो गैसेज कैसे होती हैं गैसेज आर फॉर्म बाई द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर एनिमल एनिमल का जो वेस्ट होता है ठीक है जो हमारे पास हम उससे क्या करते हैं उसको दोबारा से यूटिलाइज करते हैं और उससे गैस प्रोड्यूस करते हैं बायो गैस प्लांट इज़ यूज टू प्रोड्यूस दिस गैस यूज एज फ्यूल इन द होम अब क्या किया जाता है कि बायो गैस से मतलब जो हमारे पास एनिमल्स का वेस्ट होता है जो वेस्ट होता है हम उससे क्या करते हैं उसको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया जाता है ठीक है और एक प्लांट बनाया जाता है अब उस प्लांट में क्या किया जाता है जब बहुत ज़्यादा एनिमल वेस्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसमें से डिफरेंट किस्म की जो गैसेज हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती है और उन गैसेज को क्या किया जाता है उन गैसेज को स्टोर कर लिया जाता है और क्या किया जाता है उनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है आप वैसे भी देखें जब वेस्ट 
बायो वेस्ट की बात हो रही है जो एनिमल वेस्ट होता है ना ठीक है जो फीसिस होते हैं एनिमल फीसिस होते हैं जब उनको आप बहुत एक कम जगह पर इकट्ठा करते जाएंगे तो उसमें से डिफरेंट किस्म की गैसेज जो होंगी वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं सो दैट्स वाई वो जो गैसेज निकलती हैं उनको क्या किया जाता है उनको सेव किया जाता है और फिर उनको यूटिलाइज किया जाता है एज अ फ्यूल इन द होम और जो मतलब वेस्ट बच जाता है यानी गैस निकलने के बाद जो हमारे पास बाकी एनिमल वेस्ट होता है उसको एज अ फर्टिलाइजर्स क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है है जो है हमारे फील्ड्स के अंदर जो बायोगैस बनाने के लिए जो प्लांट यूज किया जाता है समटाइम्स इट इज नोन एज द गोबर गैस प्लांट बिकॉज इन आवर लोकल लैंग्वेज वी आर यूज टू से द वर्ड गोबर फॉर द एनिमल वेस्ट सो दैट्स वाई दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉन्ट द गोबर गैस प्लांट एंड वट इज द एडवांटेजेज ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम यानी हम लोग जब कोल को जलाते हैं पेट्रोलियम को जलाते हैं पेट्रोल यूज करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमारे पास पोल्यूशन कॉज होती है एयर पोल्यूशन वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अगर आप बायोगैस को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो तो उससे जो उठने वाला धुआं है जो स्मोक है वो इतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि कोल और पेट्रोलियम का जो स्मोक होता है वो खतरनाक होता है ओके एंड चीपर देन अदर फ्यूल्स अदर फ्यूल्स की नस्बत ये बहुत ज़्यादा चीपर होती है सो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एनर्जी दिस इज़ द सोलर एनर्जी सो सोलर एनर्जी एज वी नो दैट द सोलर वर्ड कम फ्रॉम द सन सो एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज कॉल द सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इन टू द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स क्या किए जाते हैं सोलर आजकल सोलर प्लेट्स चली हुई हैं उन सोलर प्लेट्स को छत पर रख दिया जाता है उनको सोलर सेल्स कहते हैं जब जो है सन लाइट आकर सोलर सेल्स के ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकसिटी के अंदर चेंज कर देती है और अफेक्टिव रीनेबल एनर्जी है उसके बाद इसका फायदा क्या होता है कि सोलर एनर्जी कम्स ऑन द अर्थ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं देना पड़ता दिस एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री एंड देर इज अ लॉट्स ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन द अर्थ यानी हमें क्या करना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो आती है सो नेक्स्ट इज द टाइडल एनर्जी द विंड्स वन बिलो ओवर द सर्फेस ऑफ द सी कॉज टाइड्स इन इट दीज टाइड्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी क्या किया जाता है जब समुद्र की सतह के ऊपर बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो वो उसके जो सर्फेस है हमारे पास समुद्र की जो सर्फेस है उसके अंदर टाइड्स लहरें पैदा करती हैं क्योंकि वो लहरें बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती हैं तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सो उस प्रेशर की वजह से भी हम क्या पैदा कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है एनर्जी फ्राम सी टाइड्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट डू नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ यानी जितनी भी हम लोग रीन्यूएबल सोर्सेज की बात करें इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दे आर द फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दे आर देर इज अ नो पोल्यूशन कॉजिंग सो हमने बात कर ली हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी से नाउ वी आर कमिंग टू वर्ड्स पेज नंबर 86 और पेज नंबर 86 के पे हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी इन आवर लाइफ हमें अपनी जिंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है हमें वी नीड एनर्जी ऑल ओवर द टाइम वी नीड एनर्जी फॉर ग्रोइंग फॉर मूविंग टू फॉर कीपिंग आवर बॉडी वार्म सो वी गेट एनर्जी फ्राम द फूड फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी फूड के अंदर क्या होती है वो केमिकल एनर्जी होती है अब उस हम केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं टेक करते हैं हासिल करते हैं उसके बाद हमारी बॉडी को जिस जिस तरह की एनर्जी की जरूरत होती है वो उसके अंदर कन्वर्ट करती जाती है अगर हमें हरकत करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत है तो हमारी बॉडी उस केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ कर लेगी अगर हमारी बॉडी को मकैनिकल एनर्जी की जरूरत है तो वो क्या करेगी कि उस केमिकल एनर्जी को मकैनिकल एनर्जी में चेंज कर लेगी सो हमारी बॉडी क्या करती है फूड से केमिकल एनर्जी लेने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर तरह के फॉर्म में उसको चेंज कर लेती है सो so, उसके बाद हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर इन इन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर किस तरह से होता है इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सबसे पहले एनर्जी को हासिल करते हैं सन से उसके बाद वो क्या बनाते हैं फूड ठीक है और उस फूड के अंदर स्टोर होती है केमिकल एनर्जी उसके बाद क्या करते हैं एनिमल और जो ह्यूमन बींग है उस फूड को क्या करते हैं इनटेक करते हैं इनटेक करने के बाद आ, क्या करते हैं जो उनकी जो बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की उस केमिकल एनर्जी को डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी में क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं और एट द एंड क्या होता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है जो हीट एनर्जी हम लोग क्या करते हैं प्लांट से हासिल करते हैं हम उसको इन्वायरमेंट में जब हम एक्जेल करते हैं सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में तो हम उसको इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं रिलीज आउट कर देते हैं सोलर एनर्जी कॉज विंड एनर्जी सी टाइट्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑल दीज एनर्जी चेंज देयर फॉर्म एंड एट द एंड दिस डेस्पेट इन द एटमोसफेयर हर तरह की जो एनर्जी जो है
सो यू हैव टू लर्न द टॉपिक विच आर रिलेटेड टू आवर डिस्कशन टूडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज इनशाला